Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo va su viernes? Ahorita ya estoy de vuelta aquí en mi oficina en Hefde. Ya tiene como que 11, 12 días que regresamos a Suecia y amigos les juro que ese viaje a México que hicimos en el invierno y que apenas regresamos, no saben cómo me sirvió como para curarme de algo que yo no sabía que tenía. A ver, yo me daba cuenta desde que en el 2020 no pude ir a México en ese invierno y después en 2021 pues no pude ver a mi familia casi todo el año. Yo notaba algo raro en mí, pero como que yo no me daba cuenta de que algo estaba mal hasta que llegué a México. Pude abrazar a mis papás, pude ver a mi hermano, al resto de mi familia y pasar tiempo con ellos, tener el sol, la comida, ir a mi ciudad natal. Como que me curé de algo que yo no me daba cuenta <ríe> que tenía. Yo creo que era un tipo de depresión por, pues sí, por la distancia, por la pandemia, o sea, por literal haber soportado toda la pandemia lejos de mi país, lejos de mi familia. Y si ya de por sí fue una situación difícil para la gente que vive en su propia, pues en su ciudad, en su país y está rodeada de la gente que quiere, para nosotros que estamos en el extranjero y que no podemos ver a nuestras familias, que no sabemos si vamos a volver a ver a nuestras familias, pues es mucha angustia. Y yo creo que en mi caso como que yo bloqueé todo y para los que pues han seguido mi blog a través de los años, saben que yo justo antes de que empezara la pandemia salí de una relación de seis años con una persona con la que viví en Alemania y en Suecia seis años y estuvimos a punto de casarnos. Entonces, justo al terminar esa relación, me fui a México dos meses, eso fue en el 2019, regresé a Suecia, inició la pandemia, inició una relación con una persona nueva, me mudé con esa persona cuando estaba lo más fuerte de la pandemia aquí en Suecia y hemos vivido juntos desde junio del 2020. Y pues literal, el, el vivir la pandemia, trabajar desde casa, no poder salir de Suecia, no poder ver a mi familia. Eh, pasé dos años eh, sin ver a mis papás, que es lo más largo de tiempo que he estado sin verlos. Y an antes de eso nos veíamos entre cada tres o cuatro meses. Nunca habíamos pasado más de cuatro meses sin vernos. Entonces para nosotros, incluso también para mi mamá, ella, ella lo sufrió más que yo, ella también le dio como un tipo de depresión, sobre todo ella no podía dormir y ahorita que yo estuve en México me dijo que desde que llegué había podido dormir mejor de lo que no había podido dormir en dos años y pues sí, siento que el haber estado ahorita en México fue una como sanación del alma, tanto para mis papás como para mí. Y pues, lamentablemente no pude ver a toda la gente que quise ver. Hay algunas personas que no se quisieron vacunar, entonces como que les daba miedo salir. Y pues yo entiendo, o sea, que pues por no arriesgarse, no pre prefirieron que no nos viéramos. Y pues yo respeto su decisión. Pero pues sí hubo gente que me hubiera gustado ver y que no pude ver. Pero también vi gente que no esperaba ver y que sí pude ver, o sea, la gente que fue, o sea, que no había hecho planes de verlos antes de ir a México, y ya estando en México hicimos los planes, y me dio muchísimo gusto verlos, también gente que no había visto en años, hubo dos personas que creo que desde que nos graduamos de la universidad no nos veíamos, o sea, desde el 2013, o sea, casi 10 años sin vernos, y yo los vi igualitos, la, la verdad es que sí la pasamos muy bien, y... Les digo, ahorita regresé a Suecia, no sé si me han visto en, en mis últimos videos, creo que solo les he hecho un blog desde que llegué a Suecia eh, la semana pasada. Y la verdad es que me siento muy diferente a cómo me sentía antes de irme, me siento como con energía renovada, con más como optimismo, o sea, co como que siento que en México me curé de algo que yo no sabía que tenía, que supongo que era como pues ese tipo de depresión, ¿no? Y para la gente que está interesada en mis servicios de Vena Suecia, que es un servicio en el que estuve trabajando antes de irme a México, 
Ah, hice la página que es venasuecia.com, donde pues, les quiero ofrecer como un tipo de asesoramiento, eh, mentoría para la gente que se quiere venir a estudiar, a trabajar o con una pareja, así. Que es un servicio que ya le he ofrecido a algunas personas. Yo tenía algunos clientes, pero les dije que me dieran chance porque estando en México no iba yo a tener tiempo de trabajar. Y ahorita que ya regresé a Suecia, poco a poco he estado como reintegrándome en mis rutinas aquí del trabajo, o sea, mi trabajo normal. Y pues he tenido muchísimo trabajo. El fin de semana pasado trabajé todo el fin de semana, menos el domingo, pero pues el domingo fue literal el primer día desde que llegamos que tuve para encargarme de la casa. Así que pues tampoco tuve tiempo. O sea, ahorita como que estoy todavía cargada de muchas cosas de, para reintegrarme en mi vida en Suecia. Yo espero que en marzo, ya, digo, ya faltan que dos semanas para que sea marzo, ya pueda empezar a tener nuevos clientes. Así que si me están esperando, porque no he contestado mi correo en, como en dos meses. Así que si ustedes me han mandado un mensaje y no les he contestado, por favor, tenganme paciencia. Yo creo que en un par de semanas estaré respondiendo otra vez. Y pues este fin se supone que iban a venir mi suegra con su esposo y el hermano mayor de mi novio. Pero al final nos cancelaron, nos dijeron que mejor van a venir el próximo fin de semana. Entonces mañana quiero darle como una limpieza profunda a la casa. O sea, quiero mover muebles, aspirar abajo de los sillones, abajo de las camas, limpiar con el mechudo arriba de, de los closets, todo el baño así, lavarlo. Porque pues ya tiene... Pues antes de irnos a México se dejamos todo súper, súper limpio, pero pues ya tiene desde noviembre que no estábamos. Entonces, pues sí, quiero hacerle una limpieza profunda. <risa> y también queremos ir al súper grande, el que nos queda más lejos, y caminando nos hacemos como una hora de ida y otra hora de regreso, como 45 minutos. Y pues sí, o sea, nos lleva como una mañana entera ir a ese súper, pero pues es un buen ejercicio y nos gusta ir caminando porque es, es muy bonito caminar hacia allá. Entonces queremos hacer eso mañana o el domingo dependiendo del clima. Y pues limpiar todo el depa. Y también tenemos algunas de esa basura que no puedes tirar ahí mismo. Que tenemos que ir a tirar a un lugar que nos queda bastante retirado. O sea, tenemos muchas cosas que hacer este fin. Y el próximo fin ya va a venir mi familia, ¿cómo se dice? Mm, política. O sea, la familia de Philip. Y pues ya, eso es todo lo que les quería contar ahorita. Ahorita estoy esperando a que Philip termine de trabajar. Vamos a irnos a tomar una fica saliendo del trabajo. Hay una panadería súper rica aquí a la vuelta. Entonces vamos a ir a comer un princess torta y queremos ir pues, como a relajarnos un ratito porque esta semana de trabajo estuvo pesada para él. Yo ayer no trabajé, así que también me siento como más relax, ¿no? Pero pues él sí está medio cansado. Y bueno amigos, aprovecho para desearles un muy bonito fin de semana. Que Dios me los cuide. Les mando besos enormes y abrazos fuertes rompecostillas. Adiós.